நமஸ்தேங்க வன்னி மரம் வன்னி மரத்தடியில் இருக்கிற பிள்ளையாருக்கு வந்து அது இது ஒரு சக்தி இருக்குங்க எந்த ஒரு கோவிலில் வன்னி மரம் இருந்து அது கீழே பிள்ளையார் இருக்கிறோ அங்கே உங்களுடைய கோரிக்கைகள் சொல்லுங்கள் கட்டாயம் அந்த கோரிக்கைகள் வந்து பலிதமாகுங்க வன்னி மரம் புன்னை மரம் வில்வம் இதெல்லாம் ஸ்தல விருட்சமாக இருக்கிற கோவில்களே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதிக சக்தி வாய்ந்த கோவில்கள்ங்க அந்த மாதிரி கோயிலுக்கெல்லாம் போகும்போது நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா பச்சை அரிசி இருக்கு இல்லைங்களா அதை நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க அது கூட கொஞ்சம் நாட்டு சக்கரை இதை ரெண்டுத்தையும் கலந்துட்டு இந்த மரங்களுக்கு கீழெல்லாம் தூவி விட்டுட்டு வாங்குங்க நம்மளுடைய ஏழு ஜென்ம பாவங்கள் போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கங்க அதே மாதிரி பிள்ளையாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு காரியம் ஒரு கோரிக்கை மனசில் வச்சுருக்கீங்கங்க எல்லூருண்டை உங்களால் பண்ண முடிந்தால் ரொம்ப விசேஷம் அல்லது ஒரு எல்லூருண்டை பாக்கெட் வச்சுட்டு டெய்லி ஒரு இருபத்தி ஒரு நாளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு எல்லூருண்டை மட்டும் அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு தீபம் ஏற்றிட்டு வந்தீங்கன்னாக்க உங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் வந்துட்டு பலிதமாகும் அதே மாதிரி வந்துட்டுங்க தேங்காய் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு ரெண்டு பத்து தேங்காய் சின்ன சின்ன பல்லா போட்டுட்டு அதில் நாட்டு சக்கரையும் ஒரு வாழைப்பழமும் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி போட்டுட்டு அவருக்கு வந்து நைவேத்தியம் ஏன்னா பிள்ளையாருக்கு இதெல்லாம் இந்த சாதம் பருப்பு உருக்கிய நெய் நம்ம மகாலட்சுமிக்கு பண்ணுவோம் பசும்பால் பண்ணுவோம் பிள்ளையாருக்கு வந்து இந்த எல்லு உருண்டையும் இந்த வாழைப்பழம் இந்த பழம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுட்டு தேங்காய் நாட்டு சக்கரை கலந்து இந்த நைவேத்தியம் வச்சிங்கனாக்கா நம்முடைய கோரிக்கைகள் எல்லாமே பலிதமாகுங்க கட்டாயம் எந்த இடத்துல இந்த வில்வ மரம் இந்த புன்னை மரம் எல்லாம் ஸ்தல விருச்சமாக இருக்குதோ அல்லது எந்த ஒரு பழமை வாய்ந்த மரமும் அங்கே எல்லாம் போயிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த பச்சரிசி பொடி பண்ணி வச்சுட்டு அது கூட நாட்டு சக்கரை கலந்து அந்த மரத்துக்கு கீழே நீங்கள் தூவிட்டே வந்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு நல்லதுங்க உங்களுக்கு கட்டாயம் குருவருடன் திருவருடன் நம்மளோடு இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு நல்லது தாங்க நடக்கும் தேங்க்யூ